చేర దీసిన వారే శత్రువులై నా ప్రాణము తీయచూచిన ఆదించు మాటలతో బంధువులు నా మనసును గాయపరచిన తీసిన వారే శత్రువులై నా ప్రాణము తీయచూచిన అంధకార స్థలమందు ఆ పదల సుడులయందు అంధకార స్థలమందు ఆ పదల సుడులయందు ఆశ్రయించి ఇన్ను వేడగా ఆదుకున్న తండ్రి సయా కాబట్టి నీవు కూడా మానసికంగా కుంగిపోయావేమో మానసికమైనటువంటి సమస్యల చేత వేదన చెందుతున్న బిడ్డ ఇంకా నాకు ఎవరు సహాయం ఎవరిని నేను నమ్మను అని నిర్ణయం తీసుకున్నా నన్ను నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుణ్ణి నమ్ము ఇప్పుడు వరకు ఎన్నో దేవుళ్ళు నమ్మి ఉంటావు ఎన్నో యాత్రలకు వెళ్ళి ఉంటావు ఎన్నో పూజలు ఎన్నో మొక్కుబళ్ళు చేసుకుని ఉంటావు కులమని మతమని అదని ఇదని ఎన్నెన్నో పూసుకుని ఉంటావు సహాయం చేయ కులం సహాయం చేయని మతం నీ బ్రతుకుని మార్చలేని కులం దాన్ని నువ్వు నమ్ముకొని దాని మీద నువ్వు ఆధారపడి ఎంతకాలం భయంతో చస్తూ బతుకుతావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇప్పుడైనా నిజదేవుణ్ణి తెలుసుకో నిన్ను కాచేవాడు కునుకడు నిద్రపోడు చంటి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తల్లి ఎంత ప్రేమతో కాచుద్దో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఆ బిడ్డ పొడుకున్నా కానీ ఒకవేళ కరెంటు పోతే ఏం చేస్తారు విసిని కర్ర పెట్టి ఏగవాళ్ళ నీరు దోమ వాళ్ళ నీరు చక్కగా నీట్గా ఆ బిడ్డలను ఉంచి కంటికి రెప్పలేగా ఆ సమయంలో ఎంత నిద్రపోతూ తల్లులైనా ఒక బిడ్డ చేతిలో ఉంటే అసలు నిద్రే రాదు ఆ బిడ్డను చూసుకుని కాపాడుతూ ఉంటాడు ఒకవేళ నిద్రపోతే ఈ బిడ్డని ఏ దోమ వచ్చి కుట్టుద్దో నిద్రపోతే ఈ బిడ్డ మీద ఏగ వేలుద్దో ఈ బి నిద్రపోతే ఈ బిడ్డ ఎలా పడిపోతాడో అని ఆ బిడ్డ నిద్రపోయి లేచే వరకు కూడా తల్లి ఆ నిద్రపోకుండా కాపుదలిస్తున్నటువంటి తల్లి ఇంత మందిగా ఉన్న మనలను ఆయన కాచి కాపాడే దేవుడట తల్లి కాచి కాపాడినట్లుగా తల్లి అయిన నిద్రపోద్దేమో తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను చూడుము నారచేతులలో నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను హలెలుయా ఆ తల్లైనా నిన్ను మరచుద్దేమో కానీ నేను మాత్రం నిన్ను నా ఏసయ్య నన్ను మరవలేదు నా ఏసయ్య నిన్ను మరువడు కాబట్టి ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన మీద మనం ఆనుకుంటే తప్పకుండా నీకు కాపుదల ఇస్తాడు హలెలుయ ఈ ఐదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం కాపాడే దేవుడు ఐదో వచనం ఎహోవాయ నిన్ను 
కాపాడును నీ కుడి ప్రక్కను యహోవా నీకు నీడగా ఉండును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డదార కాపుదల మనకి చాలా అవసరం కాపాడటం మనం ఆల్రెడీ గనక మనం ఇబ్బందుల్లో పడితే దాని నుండి కాపాడి దాని నుండి రక్షించగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి మనకు నీడవలే ఉంటాడట నీడ మన నీడ మన అమ్మట ఉంటుందా పైల దూరంలో ఉంటుందా నీడ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనుకో నీడ కిలోమీటర్ అవతల పడుద్దా నువ్వు కిలోమీటర్ పొడుగుంటే పడుద్ది లేకపోతే మన నీడ మన అమ్మటే ఉంటుంది చూసారా దేవుడు కూడా నీడలాగంటే మనతోనే మన వెంబడే ఆయన వస్తాడు అందుకనే మనకి కాపాడే దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం అడిగామో ఎప్పుడైతే మనం ఆయన మీద ఆధారపడ్డామో తప్పకుండా ఆయన కాపాడతాడు ఆయన మన అవసరతలను అక్కరాలను తీరుస్తాడు ఆరో వచనంలోకి మనం వెళదాం పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా పగలు ఎండ దెబ్బ వానాకాలం ఎండాకాలం ఆ చలికాలం అని కాకుండా ఈ రోజుల్లో ప్రతిరోజు ఎండ కొడుతూనే ఉంది మధ్యాహ్నం అయితే చాలు ఫుల్గా ఎండ కొడుతుంది సాయంకాలం ఫుల్గా సలేస్తుంది రాత్రి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఆ ఎండ దెబ్బ కూడా తగలకుండా దేవుడు ఏం చేస్తాడట రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ పగలు ఎండ దెబ్బ తగలకుండా దేవుడు మనకు కాపుదల ఇస్తున్నాడు అది ఎవరు ఇవ్వగలరు ఎండ దెబ్బ తగలకుండా ఎవరు ఇవ్వగలరు చెప్పండి ఒంటి మీద దెబ్బ తగలకుండా మీ అమ్మ నాన్న కాపాడతారేమో కానీ ఎండ దెబ్బ తగలకుండా గొడుగు వేసుకున్నా గొడుగు వేసుకుంటామండి ఏసీ పెట్టుకుంటాం ఎంతకాలం ఉంటావు ఏసీలో ఎంతకాలం ఉంటావు గొడుగులో ఎవరికి కావాలి కాపుదల నువ్వు గొడుగు వేసుకున్నా ఏసీ పెట్టుకున్నా ఆ వడగాలు వస్తుంది ఆ వడగాలు ఫుల్గా కొట్టిందంటే ఏసీలు కూడా పనిచేయవు ట్రిప్ అయిపోతాయి లేకపోతే నువ్వు క తల చుట్టూ గుడ చుట్టుకున్నా నువ్వు ఏమి చేసినా ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఈ ఎండ దెబ్బ నుండి కాపాడడానికి మా అమ్మ చిన్నతనంలో మా మమ్మల్ని అందరిని లోపల పండబెట్టేది సాపేసి లోపల పండబెట్టి నువ్వు అప్పుడు పూరిళ్ళు పడుకోబెట్టి బయటకు వెళ్ళలేకుండా అది బయట చాలా ఎండగా ఉంది ఆ వడగాలు కొట్టుద్ది అని మధ్యాహ్నం పొద్దున్నే పెందలాడి భోజనం పెట్టేసి శుభ్రంగా అందరిని లోపల పండబెట్టి ఆ దుప్పట్లు కట్టేది కిటికీలకి ఏమో తుండ్లు గొమ్మాలకేమో దుప్పట్లు చీరలు కట్టి పాప మా మాత్రం తడుపుతా ఉండేది తడుపుతా ఉంటే బయట నుంచి వడగాలు వస్తే ఆ గాలి ఇటుకి తగిలి లోపలికి చల్లగాలు వచ్చి అట్ట కాపాడేది మా అమ్మ చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని ప్రియమైన దేవుని బిడలారా పెద్ద అయిన తర్వాత ఆమెకి ఎండ దెబ్బ చలి దెబ్బ తగలకుండా నేను కాపాడాను ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఆమెకి చలి పుడుతూ వణికిపోతుంటే ఒక ఫ్యాన్ కింద వైరు అక్కడి నుంచి అక్కడ ఒక వైరు కట్టి ఆ వైరుకి ఒక హీటర్ కట్టి ఆ ఫ్యాన్ కాలి ఆ హీటర్ మీద నుంచి మా అమ్మ మీద పడేటట్టుగా పెట్టేవాడిని అప్పుడు ఆ చలికి వణికిపోతున్న మా అమ్మ ఇక్కడి నుంచి హీటర్ మీద ఫ్యాన్ కాలి ఎప్పుడైతే పడిందో ఆ కిందకి ఏమవుద్ది అప్పుడు హీటర్లు కొని రూమ్ హీటర్లు కొని స్తోమత నాకు లేదు కదా నాకు బుర్ర ఒకటి ఎలక్ట్రీషియన్ కదా ఆ బుర్ర ఉపయోగించి అది ఏ నీళ్ళు కావాలి హీటర్ కొంటాకే డబ్బులు లేవు రెండు బ్లేడ్లు తీసుకునేవాడిని ఒక బక్కెట్ తీసుకునేవాడిని ఒక పొల్ల తీసుకునేవాడిని రెండు వైర్లు తీసుకునేవాడిని ఒక వైర్కి ఒక బ్లేడు ఒక వైర్కి ఒక బ్లేడు చుట్టి ఆ బక్కెట్లు ఈ పక్కన బ్లేడు ఆ పక్కన బ్లేడ్ వేసి తీసుకెళ్ళి పెగ్గులు పెట్టేవాడిని కాసేపటికి హీటర్ లేకుండానే బ్లేడ్లతోనే నీళ్ళు మీరు ట్రై చేయబాకండి గబ్బుకుని ఏ లెట్టేవాం ఇంకా అందులో అంతే సంగతి అవి షాక్ కొడతాయి మీరు అలా ట్రై చేయబా మా అమ్మకి వేడి నీళ్ళు అప్పుడు గ్యాసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత అంచెలు అంచెలుగా మేము దేవుళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు బొగ్గులు పోయి తెలుసు కట్లి పోయి తెలుసు లాంతర్లు తెలుసు కరెంట్ లేని పరిస్థితులు తెలుసు ఇప్పుడు ఏసీలు కూడా తెలిసేటువంటి అనుభవంలోనికి దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించాడు హలేలుయా ఇప్పుడు పుట్టినోళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు తప్ప ఏం తెలియదు ఇప్పుడు పుట్టినోడు జేబులోంచి బాబు సెల్ ఫోన్ లాగుతాడు ఏ పెన్ను కూడా ముట్టుకోడు ఇంతకుముందు పెన్ను పెన్సిల్ లాగేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం కావాలి పెరు గట్టిగా బెగబెట్టి బ్యా బ్యా అని ఏడుతున్నాడు అనుకో ఈ ఫోన్ ఎట్ట నొక్కి ఏటంగానే 
అయిపోతుంది ఏడుపు ఏమున్నది ఇక ఏడుపు ఇక అది ఎవరో చదివి అడుగుతాడు ఇక ఆడు ఎంతోమంది రోగాల్లో బారిన పడాలన్న పిల్లలకు సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి ఆడుకుంటారని కొంతమంది తల్లులు ఏం చేస్తారు వీళ్ళని ఏడిపించుకుని ఉండాలంటే వీడికి మార్గం ఏంటి ఇదివరకు పాలపీక ఉట్టి పాలపీకలు ఉండే ఇదివరకు ఎంత తాగినా అంటాడా కానీ పాలు రా అందులో తెలుసా మార్తమ్మ ఉట్టి పాలపీక మెడికల్ షాపులో అమ్ముతారు అవి పెడితే అవి పెట్టుకునే అని పడుకునేవాడు ఇప్పుడు ఇది కావాలి పాలపీకల రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడు ఏం కావాలి సెల్ ఫోన్ ఈ ఈ తల్లులు తండ్రులు బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ తల్లులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పనులు చేసుకుని పట్ల తుక్కుంటాకి దానికి దీనికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఈడుతూ ఈ గోల ఎందుకు సెల్ ఫోన్ అని మొఖాన పడేస్తారు ఈడు ఇటు నొక్కి ఇటు నొక్కి ఈడు ఆడుకుంటా ఉంటాడు తిండి తిప్పలు కూడా అక్కర్లా సెల్ ఫోన్ ఇస్తే ఆడికి ఈడికి అలవాటు అయిపోయి తర్వాత ఇది కనుక పక్కన పెడితే వాళ్ళ అమ్మని తన్నకూడదు అంత వాళ్ళు చేసిండి అంత ఎడిట్ అయిపోతున్నారు సెల్ ఫోన్లకి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఆ రోజుల్లో ఆ సెల్ ఫోన్ లేవు డమ్మి పాలపీకలు ఉండి ఆ డమ్మి పాలపీకలు ఉట్టి పాల డబ్బాలు ఆటితో ఆ కాలం గడిపిన రోజులు అవి లాంతర పెట్టుకుని చదువుకున్నాం ఈ పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర లైట్ కింద కూర్చొని చదువుకున్నాం చెప్పుకుంటే నాకేం సిగ్గుం లేదు చెప్పుకుంటాం అట్ట అంటాడా అట్టాడు ఇప్పుడు పెద్ద పోజ్ చేస్తున్నాడు అనుకోను చిన్నతనంలో ఎంత బాధపడి పెరిగానో ఆ పేదరికం ఏంటో ఆ కష్టం ఏంటో ఆ నష్టాలు ఏంటో ఆ బాధలు ఏంటో అర్థం చేసుకుంటాకి అన్ని మార్గాలు కూడా దేవుడు నన్ను నడిపించాడు ఎంతోమంది మాయగాళ్ళు మా షాప్కి వచ్చేవాళ్ళు అయ్యో ఇంకెందుకు ఇంకెందుకు సీను మన కాంట్రాక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఓ ఏం చేసేలో మన కాంట్రాక్ట్ వచ్చేస్తుంది అని ఒకడు వచ్చి నన్ను చొక్కలు చూపించి అంతెత్తించే ఇది ఏంచాడు అని నేను నమ్మలా ముందు తీసుకురా తర్వాత చూద్దాం ఓ ఏం చేసేలో నుంచి కాంట్రాక్ట్ లెటర్లు కూడా పంపించాడు నమ్ము నాకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తానేమోనని ఎంతమంది మాయగాళ్ళను దేవుడు నా దగ్గరికి పంపించాడో వాళ్ళందరూ కొంతమంది దగ్గర మోసపోయాలి ఒకసారి రెండుసార్లు మోసపోతే కానీ అవ్వదు కదా ఒక డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఇద్దరు ముగ్గురు పంపించాలి కదా పైకి ఇద్దరు ముగ్గురు పైకి పంపిస్తే కానీ డాక్టర్ సరే అని డాక్టర్ కాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు పంపిస్తేనే డాక్టర్ కాడని నేను అన్న కానీ పంపించిన వాళ్ళు కూడా డాక్టర్లు అవుతారు లేనిపోయిన కోల ఆ పంపించే వాళ్ళ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకో మనకి ఎందుకు వచ్చిన కోల అట్లాంటి ట్రయల్ సైబాకండి హలే లూయా కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి నమ్మితే ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనల్ని ఏం చేస్తాడు విడిపిస్తాడు కాపాడుతాడు నీడగా ఉంటాడు హలే లూయా చాలామంది మూర్ఖంగా దేవుడు అంటేనే దేవుడు సన్నిధి అంటేనే మూర్ఖంగా మాట్లాడుతుంటారు ఇలువు లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు అది టైం వేస్ట్ అనుకుంటారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టైం వేస్ట్ కాదు నేను కూడా దేవుడు లేడు దయ్యం లేదు అని చానాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మలేదు చాలా టెస్టులు చేసి చాలా ప్రయత్నాలు చేసి చాలా చాలా అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దేవుణ్ణి నమ్మాను మీకంటే పెద్ద అనుమాన పక్షి నేను ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మా అమ్మకి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆమె అప్పుడు దాకా ఇంకేమంది నేను చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతాను నేను చచ్చిపోతాను అనేది పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన బండికి ఇచ్చుకొచ్చి పాస్టర్ గారితో ప్రార్థన చేయంగానే ఎంత శక్తి వచ్చేసేదో అమ్మో దేవుళ్ళు ఎంత ఉందా అనుకునే వాడు నేను అప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా తప్పకుండా మన ప్రార్థన దేవుడు అలకిస్తాడు దేవుడు చెప్పిన మాట మనం వింటే తప్పకుండా మన మాట కూడా దేవుడు వింటాడు కాబట్టి మనకు నీడలా ఉంటాడు మనల్ని కాపుదల ఇచ్చే దేవుడు ఎండ దెబ్బ కానీ అలాగే వేనెల దెబ్బ కానీ తగలకుండా ఈ ఎండాకాలంలో దేవుడు మనకు అద్భుతమైనటువంటి నీడగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మేఘాలను తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అక్కడ చల్లగా చేశాడు వాతావరణాన్ని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున అంత గొప్ప దేవుడు మనకుండగా భూమి ఆకాశాలు సృజించిన దేవుడు మనకుండగా మనుషుల మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు మనుషులు తయారు చేసిన వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీది పెద్ద సమస్య ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సముద్రాన్ని వెళుతున్నప్పుడు తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆగు అన్నాడు తుఫాన్ ఆగిందా లేదా దెబ్బకి ఆగిపోయింది 
తుఫాను సముద్రం సృష్టించిన దేవుడు ఆకాశాన్ని సృష్టించిన దేవుడు జంతువులను సృష్టించిన దేవుడు దానియాలను సింహంలో పడేసినప్పుడు ఆగు అన్నాడు సింహాలు నోరు మూసుకుని ఆకలితో పస్తున్నాయి కానీ ఆకలితో అప్పటికి కొన్ని రోజుల నుంచి ఆహారం పెట్టకుండా వాటిని మాడుతున్నారు కానీ దానియాలు కప్పుకుని అందులో పడిన తర్వాత ఆకలి తీర్చుకుంటే ఒక చేతి నేద్దాం ఈ పూటకు అనుకోలేదు కానీ నోరు మూసుకుని కూర్చున్నాయి దేవుని మాట విని ఎందుకంటే దేవుడు సింహాలను కూడా దేవుడే మనల్ని మాత్రం దేవుడు సృష్టించం ఎందుకంటే ఆయన మాట వినంగా ఆయన సృష్టించామని నమ్మితే ఆయన మాట వింటాంగా మనం మనం ఆయన మాట వింటలేదంటే ఆయన సృష్టించాడని మనం నమ్మట్లా మనం ఎవరి మాట వింటున్నాం సైతాన మాట వింటున్నా కాబట్టి సైతాన సృష్టించాడని నమ్ముతున్నావు సైతాన ఇంట మాట వింటున్నావు కాబట్టి నువ్వు సినిమాలకు వెళ్తున్నావు సైతాన మాట వింటున్నావు కాబట్టి నువ్వు సీరియల్ చూస్తున్నావు సైతాన ఇంట మాట వింటున్నావు కాబట్టి చెడ్డ సాహసాలు చేస్తున్నావు సైతాన మాట వింటున్నావు కాబట్టి గుడి గో టూర్ అమ్మడ తిరుగుతున్నావు సైతాన మాట వింటున్నావు కాబట్టి దేవుని దగ్గర దొంగలాగా బతుకుతున్నావు ఇప్పుడు సైతాన బిడ్డవా దేవుని బిడ్డవా కొంతమంది ఒప్పుకున్నారు కానీ దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ సాతాను కబంద హస్తాల్లో నుండి తన హస్తాల్లోనికి తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు అందుకనే అమూల్యమైన రక్తాన్ని మన కొరకు కార్చాడు చిందించాడు ప్రాణం పెట్టాడు ఆ వెల పెట్టి ఆ సాతాను కబంద హస్తాల నుండి దేవుడు తన సొత్తుగా మనల్ని మార్చుకుంటున్నాడు నువ్వు కూడా నమ్మి దేవుని వైపు తిరిగితే దేవుడు నిన్ను కూడా తన సొత్తుగా మార్చుకుంటాడు ఆయన సొత్తుగా మార్చుకు ఆయన బిడ్డగా మార్చుకున్న తర్వాత మనం అడిగిన అన్నీ కూడా తప్పకుండా ఆయన దయచేస్తాడు ఏడో వచ్చిన ఏ అపాయమును రాకుండా యహోవా నిన్ను కాపాడును ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యహోవా నిన్ను కాపాడును హలేలుయా ఈ నెలలో ఏ ప్రయాణాలు పెట్టుకున్నావు ఈ వారంలో ఏ ప్రయాణాలు పెట్టుకున్నావు ఆదివారం మాత్రం పెట్టుబోకమ్మో కొంతమంది చూసి చూసి ఆదివారమే పెడతారు ప్రయాణాలు పెళ్లి చూపులు పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన ఆదివారం ఎంత మహానుభావులు చూడండి అది ఏమన్నంటే మా అమ్మాయి అమెరికా నుండి రావాలి మా అబ్బాయి ఢిల్లీ నుండి రావాలి వాళ్ళకి అదే దొరకదు ఇది దొరకదని ఆదివారం నాడే పెట్టేసేటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున ఉన్నాయంటే పరిస్థితులు ఎంత చేయి దాటిపోతున్నాయో ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఈ రోజున మన రాకపోకల ఎందు కాపుదల ఎవరివ్వాలి ఆయనే ఇవ్వాలి అంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్న మనం ఏమీ చేయలేం చూస్తూ ఉంటాం చిన్నపిల్లలు ఎదురు కూర్చుంటారు స్కూటీ మీద ఎక్కించుకుంటుంది పిల్ల ఎక్కుద్ది పిల్ల ఎక్కి హ్యాండ్లు ఇక్కడ పట్టుకోకుండా ఎక్స్రేటర్ పట్టుకుంది మన మొన్న వీడియో పంపారు ఒమ్ము వెళ్ళిపోయింది లారీ కిందకి పిల్ల లారీ కింద పడిపోయింది తల్లి పక్కన పడిపోయింది బండి ఎంత ఆనందాన్ని తెచ్చిస్తుందో బండి లేదు బండి లేదు బండి లేదు అని బండి కోసం ప్రార్థన చేయమంటారు బండి వచ్చిన తర్వాత ఆదివారం లేదు శనివారం రోజు ఎప్పుడు లేదు అప్పుడు బండి వేసి పారిపోతారు బండి ఇచ్చేదాక బండి లేదని ఏడుపు బండి వచ్చిన తర్వాత ఊర్లు వెళ్ళలేని లేదని ఏడుపు ఈ ఏడుపులు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు రా నాయన ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనం నమ్మకంగా ఉంటే బళ్ళు కాదు హెలికాప్టర్లు కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు మన ఉద్దేశాలను బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే ఇంకా మనకి ఇస్తాడు ఇచ్చిన దాన్ని పట్టుకుని కోతి కొబ్బరికాయ దొరికిందని ప్రియమైన దేవుని ఇద్దరు మా నాన్నకు బండి ఉండేది ఆ బండి వేసుకుని నిక్కర వేసుకుని తొమ్మిదో తర్వాత చదువుతుండే వాడిని రాజదూత్ మోటార్ సైకిల్ అప్పుడు రాజదూత్ కంపెనీ వాడిది ఈలో అప్పుడు బజాజ్ గిజాజ్ ఏమీ లేవు ఆ రాజదూత్ మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని ఆయన తొడమని చెప్పేవాడు తుడిసినట్టు తుడిసి మెదలకుండా బయటకు తెచ్చి స్టార్ట్ చేసుకుపోయేవాడు ఏసుకుపోయి ఒకసారి ఊన్ ఎట్టెట్ట అన్న ఎలా ఊపేసింది అయిపోయిందిరా నా పని అయిపోయిందన్న దేవుడు రక్షించాడు నిజంగా ఆ చిన్నతనంలోనే వచ్చిన తర్వాత ఆయన బట్టలు వేసుకుని బయటకు వచ్చేలోపు తుడుతా మళ్ళీ సినిమా యాక్టర్ కూడా చాలా అంత నటించేవాడిని ఆ తర్వాత పెట్రోల్ అయిపోయింది ఏంట్రా నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళావు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను బండి తుడిచి పెట్టాను అంత అంత బో బోకర్ ఇచ్చేవాడిని పాపం ఆయన లోపల బట్టలు వేసుకుని వస్తూ ఉండేవాడు అనుమానం వస్తే వాయి బీకేవాడు 
ప్రేమైన దేవుని పెట్టలారా కాబట్టి వాయి బీకించుకోవాలంటే తప్పు చేయాలి కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ కాపుదల మన రాకపోకలు ఎందు కాపుదల ఎవరు ఇవ్వాలి ఆయన ఇవ్వాలి మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కాపుదల ఆయన ఇస్తేనే తప్ప మనం ఏమీ చేయలేం కాపుదల ఆయనకు మనకందరికీ దయచేయునుగాక మన ప్రయాణాల్లో తోడుగా ఉండునుగాక దేవునికి మహిమార్థకరమైన కాపుదల ఇవ్వండి గత సంవత్సరంలో పదిహేడో సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ నెల పదిహేడో తేదీన భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ అయింది అయినప్పటికీ మా బండిలో ఉన్న ఎవరికి మా ఏడుగురికి చిన్న గీత కూడా తగలలేదు దేవుని కాపుదల అలాగ ఉంటుంది అలాంటి యాక్సిడెంట్లు చాలా తర్వాత నేను చూశాను ఇద్దరో ముగ్గురో నలుగురు ఒకే కుటుంబంలో చనిపోవటం నేను చూశాను కానీ దేవుని మహాకృప వల్ల ఒక్కరి కూడా గీత పగడకుండా దేవుడు తన హస్తాలతో కాచి కాపాడాడు మన రాకపోకలయందు దేవుని కాపుదల ఉండునుగాక మనందరము దేవుని మీద ఆధారపడుదుముగాక దేవుని కొరకు జీవించుదుముగాక దేవునికి సాక్షులుగా బ్రతుకుదుముగాక ఈ మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం తలల వంచి కళ్ళు మూసుకోండి రెండు నిమిషాలు మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి యువతికాల సమయంలో ఆయన కాపాడే దేవుడు రక్షించే దేవుడు కాపుదలిచ్చే దేవుడు ఆయన కనికరించే దేవుడు ఎండ దెబ్బైనా ఎన్నెల దెబ్బైనా రోడ్డు దెబ్బైనా తగలకుండా కాచుచున్న దేవుడని మనం చూసాం పడువల వేసి తెలివిగా పట్టాలని చూచిన గర్జించు సింహము వలె తిరుగుచు నన్ను మింగజు సులువు కాచి కులు పడువల వేసి తెలివిగా పట్టాలని చూచిన చు సింహము వలె తిరుగుచు నన్ను లింగ చూచినాతనా ఆయుధం విశ్వాస పుడాలుతో ఆతనా ఆయుధం విశ్వాస పుడాలుతో ప్రార్థించి పోరాడగా ఎవరికైనా అనారోగ్యంగా ఉంటే మీ హస్తం అక్కడ పెట్టుకోండి పరిశుద్ధుడా 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 ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన ప్రభువా మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మహాగనుడా మహోన్నతుడా ఇప్పటి వరకు కాపుదలిచ్చే దేవుడు అని 
అయ్యా సహాయం చేసే దేవుడు అని అయ్యా దెబ్బ తగలకుండా కాపాడే దేవుడు అని కునుకడు నిద్రపోని దేవుడు అని కుల మతాలకు అతీతంగా మమ్మల్ని అందరినీ సృష్టించిన సృష్టికర్తవని మేము నమ్ముతున్నాము నాయన ఆ బిడ్డలందరిలో నీ కార్యములు జరుగునుగాక అయ్యా వాక్యం వినుచున్న ఈ బిడ్డల వాక్యం విన్న ఈ బిడ్డల జీవితంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఏ కోర్టు కేసులు ఉన్నాయో ఏ పోలీస్ కేసులు ఉన్నాయో ఏ భర్త వలన భార్య వలన బిడ్డల వలన అత్తమామల తల్లిదండ్రుల వలన ఆ అయ్యా కోడాళ్ళ వలన వచ్చే సమస్యలు ఎంతమంది సతమతం అవుతున్నారో అయా సహాయం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అయా హెల్ప్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది కాపుదలు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ అప్పు ఎలా తీరుతుంది ఈ రోగం ఎలా పోతుందని భయపడుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు ప్రభువా ఏ సునామములో విడుదల కలుగునుగా ఏసయా ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్నారో గుండె సమస్యలతో బీపీలతో షుగర్లతో బాధపడుచున్నారు కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుచున్నారు ఎయిడ్స్తో బాధపడుచున్నారో అయ్యా ఎవరైతే ప్రభు ఆ వాక్యం చూస్తున్నా ఈ బిడ్డలలో ఎవరైతే ప్రభు ఆ టెన్షన్లో ఉన్నారో ఎవరైతే అల్సరతో గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడుచున్నారో కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుచున్నారో అయ్యా సయాటిక్ నొప్పితో బాధపడుచున్నారో పార్శ్వప్ నొప్పితో తల నొప్పితో మెడ నొప్పితో బాధపడుచున్నారు నడు నొప్పితో ఎన్ని పోస నొప్పితో బాధపడుచున్నారు ఏ సునామంలోని బిడలకు విడుదల కలుగును కాక యా స్వస్థత ఇస్తున్నందుకై వందన ఇంకా రక్షణ పొందకుండా నీ సొత్తుగా మారకుండా కులమని మతమని అదే నీ ఇదని లోకమని అయ్యా కాలయాపన చేస్తున్న బిడలకు రక్షణ కలుగును కాక మారు మనసు కలుగును కాక ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న బిడ్డలకు చదువుకున్న బిడ్డలకు వాళ్ళకు ప్రతిగిన ప్రతిఫలాలు వచ్చునుగా వివాహాలు జరిగిన బిడ్డలకు జరుగు జరిపిస్తున్నందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు అయ్యా కవిత వివాహం సెటిల్ చేసినందుకే వందన పదిహేడో తారీఖు మ్యారేజ్ ఘనంగా జరిగిస్తున్నందుకే వందనాలు తను అలాగే ప్రభు కోర్టు కేసుల నుంచి విడిపించిన బిడల బట్టి వందనాలు పోలీసు కేసుల నుంచి విడిపించిన బిడల బట్టి వందన ప్రసాద్ మార్తమ్మ గారిని కూడా బలపరచండి నాయన ఆ బిడలు ఎదుర్కొన్న సమస్య నుండి విడుదల కలుగును కాక అయ్యా ఇక్కడ కూర్చుని వాక్యం వినుచున్న ఈ బిడల సమస్యల నుండి బిడలకు విడుదల కలుగును కాక కృప చూపించి నడిపించిన అన్నదానంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎవరైతే అన్నదానానికి ప్రభు రైస్ ఇచ్చారో కానుకలు ఇచ్చారో అయ్యా ఆయిల్ ఇచ్చారో సరుకులు ఇచ్చారో కూరగాయలు ఇచ్చారో తగిన ప్రతిఫలం ఈ బిడలకు కలుగును కాక తయారు చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్న బిడల కుటుంబాలకు తగిన ప్రతిఫలాలు కలుగును కాక పశ్చిమ భాగాల నమ్మకంగా ఇస్తున్న బిడలను దీవించండి అనేక రెట్టు ప్రతిఫలం దయచే టీవీ క్లబ్లో చేరి టీవీ కార్యక్రమాలు ప్రోత్సహిస్తున్న ఈ కుటుంబాలన్నీ ఆస్తి వాదకరంగా ఉండనుగా మీరే మహిమ పొందమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మీరు ఇంతవరకు దైవజనులు ఎస్ తిమోతి గారు అందించిన వాక్యం విన్నారు కదా మీరు పొందిన ఆధ్యాత్మిక మేలులు మాతో పంచుకునవలసిన చిరునామా